A diario atienden más de 14 emergencias, controlan incendios, rescatan víctimas en desastres naturales y accidentes de tránsito. No importa la hora ni el día, su objetivo es apagar el fuego y salvar vidas. Una persona que tiene disciplina, que tiene honor y que tiene abnegación por su patria, por su sociedad y que está dispuesta a dar la vida por sus semejantes. Hugo García tiene 25 años de prestar servicio al Cuerpo de Bomberos. Ha participado en emergencias de grandes magnitudes. Asegura que el trabajo no es fácil, se requieren meses de preparación, pero lo más importante, vocación. En 1994, en enero de ese año, el incendio que hubo en el mercado es cuartel, en el 99 del incendio del mercado central también, verdad, que fue parte de, de mi, eh, parte de mi experiencia como bombero. El incendio que hubo en la Playland Park en ese mismo año del 94. El día dedicado a los bomberos salvadoreños fue el pasado lunes 4 de diciembre, pero esa fecha lo celebran con vacación y fue hasta este miércoles que la institución reconoció el trabajo de los rescatistas, como Alexander Leiva, quien desde los 25 años ingresó al cuerpo de bomberos. La, la adrenalina, verdad, cuando uno sale de, de acá hacia el lugar de, de, del siniestro, que quiere estar muy, o sea, lo más pronto posible. ¿no? para poder salvar lo que es, ya sean vidas o bienes. La institución reconoce avances en la atención de emergencias, pese al bajo presupuesto con el que cuenta. Un ejemplo de ello fue el incendio en el Ministerio de Hacienda. Su capacidad de respuesta fue inmediata. La respuesta de los bomberos y de nuestro equipo fue la apropiada, la que pudo dar cualquier cuerpo de bomberos del mundo con el equipo más avanzado que, que estuviera. Uno de nuestros principales limitantes que tenemos es nuestro limitado presupuesto, ¿verdad? Este, para 2018, pues un poco menos de 6 millones, eh, básicamente es salario y funcionamiento estrictamente operativo de la institución. Renovar la flota vehicular es otro de los retos. Solo para este rubro se necesitan 8 millones de dólares. Para cubrir los 262 municipios a nivel nacional, Bomberos cuenta solo con 18 estaciones. Con imágenes de Denis Bolaños, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego.